ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க ஏன் எனக்கு ஒரு கப்பு காமிக்கிறாங்க இதுதான் கப்பு இந்த கப்புக்கு பாரு கைப்பிடி எப்படி இருக்கு தண்ணி இதில் ஊற்ற முடியும் அதாவது என்கிட்ட நிறைய டேட்டா இருக்கும் அந்த டேட்டாவெல்லாம் வச்சு நான் ஒரு புது விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை புது விஷயத்த உருவாக்குறது தான் ஜெனரேட்டிவ் அதாவது உருவாக்குறேன் ஏஐ மூலமாக ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ ஒரு மிகப்பெரிய சரித்திரத்தை உருவாக்குறது தான் நம்ம சாட் ஜிபிடி இப்போ வந்து லைக் லேட்டஸ்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ வேர்ஷன் வச்சுங்க அவ்வளவு வந்து லைக் ஒரு பிக்சர் எல்லாம் அன்பு தம்பி தங்கைகளுக்கு வணக்கம் வேர்ல்டே வந்து ட்ரம்ப் ஆட்டி படிச்சுட்டு இருக்காங்க ட்ரம்பே ஆட்டங்கான வச்சு தான் வந்து சைனீஸோடைய புது இன்வென்ஷனுங்க டீப் சிக் ஏஐ ஒரு ஏஐ டூலால அமெரிக்காவுடைய நாஸ்டாக் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஃபாலோ ஆயிருக்குன்னு சொன்னால் நம்ப முடிதாங்க என்விடியா வேர்ல்டில் டாப் மோஸ்ட் சிப் மேக்க கம்பெனி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து லாஸ் ஆயிருக்கு அவங்களோட ஷேர் மார்க்கெட் வந்து செவன்டீன் பர்சன்ட் குறைஞ்சிருங்க இது இல்லாமல் அமெரிக்கன் பேஸ்ட் கம்பெனியான மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட்டுங்க கூகுளுடைய பேரண்ட் கம்பெனியான ஆல்ஃபபேட்டுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் வந்து டவுன் ஃபால் ஆயிருக்கு இவ்வளோ இம்பாக்ட் கொடுத்துருக்கிற ஒரு சைனீஸ் ஆப் தான் வந்து ஓபன் சிக் ஏஐ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஏன் இவ்வளோ பயங்கரமாக சொல்லப்படுதுன்னா வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை உருவாக்க பயன்படுத்தின காஸ்ட்டுங்க சாட் ஜிபிடின்றது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் டாலர்ஸை பயன்படுத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு எம்ப்ளாயிஸை பயன்படுத்தி பண்ண ஒரு ஏஐ டூலை வந்து சைனாக்காரங்க பத்து மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸில் இரநூறு எம்ப்ளாய் வச்சு பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க ஸோ அவ்வளோ சீப்பஸ்ட் காஸ்டில் ஹார்ட்வேர் லெவலில் கம்மி செலவுகள் செய்யறதுக்கான செலவுகள் கம்மிங்க இது இல்லாமல் வந்து எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட்டும் எதுவுமே இல்லாமல் சூப்பரான ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஏஐ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுதான் இன்றைக்கி ஆட்டி படிச்சுட்டு இருக்கிற ஓப்பன் சிக் ஏஐ அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோங்க வெல்கம் டு சேனல் கெரியர் கேப் இருக்கு நான் எட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெஷருங்க வேலை கிடைக்கல வேலை இல்லாமல் இருக்கேன் அப்படின்னு யாராக இருந்தாலுமே வந்து கண்டிப்பா வந்து உங்க ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணா வேலைக்கு போக முடியுங்க நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வந்து வேலை வாங்கி தரேன்னு காசு கேட்பாங்க இந்த பக்கம் வேலை வாங்கி கொடுத்த பின்னாடி காசு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ஏமாத்தி வேலை வாங்கணும் அப்படின்னா கம்பெனிக்காரங்க கண்டுபிடிச்சு மூணு மாசம் துரத்தி விட்டுருவாங்க அப்ப நம்ம லைஃபே ஸ்பாயில் ஆயிடுங்க தயவு செஞ்சு நேர்மையா போக முடியும் உங்க ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணாங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு எந்த கைடன்ஸ் நீங்க எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணாங்க என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பருங்க என்னுடைய இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம் நிறைய டெக்னாலஜி வீடியோஸ் போட்டுருக்கோங்க நீங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண நினச்சா வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்னோடய சேனல் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் இந்த உலகமே வந்து அடுத்தது ஏஐ போயிட்டுருக்கு ஏஐ டெக்னாலஜி பயங்கரமாக வந்துட்டுருக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க உண்மை அங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நிதர்சனமான உண்மை தாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடிட்டிங்காக இருக்கட்டும் ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் மெடிக்கல் ஃபீல்டாக இருக்கட்டுங்க இல்லை இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டாக இருக்கட்டும் எல்லா ஃபீல்டுமே வந்து இப்போ ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மனுஷங்களுங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க ஏன் எனக்கு ஒரு கப்பு காமிக்கிறாங்க இதுதான் கப்பு இந்த கப்புக்கு பார் கைப்பிடி எப்படி இருக்கு தண்ணி இதில் ஊற்ற முடியும் இதுதான் கப்பு எடுத்து நீங்கள் குடிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு கப்பை காமிக்கிறாங்க இந்த கப்பை காமிச்ச பின்னாடி இன்னொரு கப்பு இங்கே இருக்குங்க வேறு கலர் எதுவும் இருக்கு பட் ஆனால் அதெல்லாம் பார்த்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இது இருக்கு இல்லையா இதுதான் கப்பு இதுதான் மனிதனுடைய இன்டெலிஜென்ஸுங்க மனுஷன் என்ன பண்ணுவான்னா முன்னாடி ஒரு விஷயத்த வச்சு என்னோட பிரெயின் ட்ரெயின் ஆகிடும் அது மூலமாக இதை கண்டுபிடிப்பாங்க இதையே வந்து கம்ப்யூட்டர் பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி வந்து ஒரு நாய் இருக்குங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பூனை இருக்குங்க அப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய மாடல் ஸோ ஒரு உங்களுடைய அந்த கம்ப்யூட்டரை வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோம் ட்ரெயின் பண்ண பின்னாடி வந்து இப்போ ஷோ பண்ணுறது வந்து ஒரு டாக் அப்படின்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்சிருங்க இதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்றது மூலமாக தான் வேலை செய்யுங்க மிஷினை நம்ம லேர்ன் பண்ண வைக்கிறோம் அதுதான் மிஷின் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க இப்போ மிஷின் லேர்னிங்னா என்னென்னு பார்க்கலாங்க இப்போ நான் பாதி நீங்கள் ஒரு கார் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க காருடைய ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாலு டயர் இருக்குங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா வந்து முன்னாடி ஒரு கண்ணாடி இருக்கு நாலு டோர் இருக்கு ஓ இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா அதான் காரு அப்படின்ற மாதிரி 
ஓகேவா அதோட மாடல் வந்து முஸ்டாங் அப்படின்ற மாதிரி வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்ல லேர்ன் பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் டீப் லேர்னிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த டீப் லேர்னிங்கோட அல்காரதம்லாம் பயன்படுத்தி உருவாக்கின ஒரு சூப்பரான டெக்னாலஜி தான் வந்து டீப் சிக் ஏஐ அப்படின்ற சைனீஸுடைய சூப்பரான டீப் சிக் ஏஐ இன்னோவேஷனுங்க ஸோ டீப் சிக் இன்னோவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாட் ஜிபிடி மாதிரியே வந்து ஓப்பன் ஏஐ மாடல் தாங்க முதல்ல இது எப்படி வேலை செய்யுது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவதுங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்னும் சூப்பராக வந்தது தான் மிஷின் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங் வந்து சூப்பராக வந்தது தான் டீப் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் சூப்பராக வந்தது தான் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ ஜெனரேட்டிவ் ஏஐனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க அதாவது என்கிட்ட நிறைய டேட்டா இருக்கும் அந்த டேட்டாவெல்லாம் வச்சு நான் ஒரு புது விஷயத்த தான் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை புது விஷயத்தை உருவாக்குறது தான் ஜெனரேட்டிவ் அதாவது உருவாக்குறேன் ஏஐ மூலமாக ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல பயன்படுத்துவாங்க லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்னா வந்து நிறைய டேட்டா இருக்குங்க அந்த நிறைய டேட்டாவெல்லாம் வச்சு இவன் வந்து நம்ம புதுசா வந்து இந்த டேட்டாவெல்லாம் வச்சு நீ ஏதோ ஒன்று கேட்டினா புதுசா அதை எல்லாத்தையும் வச்சு உருவாக்குவான் ஜெனரேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒரு நிறைய டேட்டா தேவைப்படும் அதுதான் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் சொல்லுவாங்க இது மூலமா வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்க டேட்டாவை சம்மரைஸ் பண்ணலாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம் ஃபியூச்சரை ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் அதுல இருந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் டெக்ஸ்ட் என்ன சவுண்ட் ஆகும் வாய்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரேட் பண்ணலாங்க நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால பண்ண முடியுங்க இதுதான் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் சொல்லுவாங்க ஜெனரேட்டிவ் ஏ இது வந்து இதுக்கு என்ன பண்ணும் அதோட யூசேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து அவன் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டேட்டா இருக்கும் அந்த டேட்டா எப்படிலாம் இருக்கலாம் டெக்ஸ்டா இருக்கலாம் இமேஜா இருக்கலாம் ஸ்பீச்சா இருக்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா டேபிள் ஃபார்மேட்ல இருக்கலாம் த்ரீ டி சிக்னல்ஸ் கூட இருக்கலாம் என்ன வேணா இருக்கலாங்க இதுல இருந்து நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் என்னப்பா இது ஒரு கேள்வி கேட்க அதுக்கு பதில் வேணும்பா கொஷின் அண்ட் ஆன்சரிங் சென்டிமெண்ட் அனலைசிஸ்ங்க ஒருத்தர் அழுறானா திரிக்கிறானா என்ன பல்ஸ்ல பேசுறாங்க சில இன்ஃபர்மேஷன் அதுல இருந்து புதுசா இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் இமேஜ வந்து கேப்ஷனிங் அதாவது வந்து ஒரு பிக்சர் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன் இது மரம் அந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது மரம் இங்க இருக்கிறது வந்து ஒரு மிருகம் அப்படி கேப்ஷனிங் பண்ண முடியுமா இது இல்லாம ஆப்ஜெக்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியுங்க இது வந்து நம்மளுடைய டிராபிக் சிக்னல்ஸ்ல வந்து வண்டிகள்லாம் வயலேட் பண்ணிச்சுன்னா நம்பர் கண்டுபிடிக்க யூஸ் பண்றாங்க ஆப்ஜெக்ட் ரெக்கக்னைஷன் இவ்வளவும் பண்ணுங்க இந்த ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ சரி ஓகே ஸோ இந்த ஜெனரேட்டிவ் ஏஐயோட ஒரு மிகப்பெரிய பரிமாற்றம் தான் வந்து ஓப்பன் ஏஐ உருவாக்கின நம்முடைய சாட் ஜிபிடிங்க சாம் ஆத்மேன் அவர் தான் வந்து இந்த சாட் ஜிபிடி கண்டுபிடிச்சாருங்க பயங்கர ஃபேமஸ் ஆச்சுங்க ஸோ ஏஐ உலகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய சரித்திரத்தை உருவாக்கணும் தான் நம்முடைய சாட் ஜிபிடி இப்போ வந்து லைக் லேட்டஸ்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ வேர்ஷன் வச்சுங்க அவ்வளவு வந்து லைக் ஒரு பிக்சர் எல்லாம் பிக்சர் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ற மாதிரி பயங்கர சூப்பரா பண்ணி வச்சிருக்காங்க சாட் ஜிபிடிங்க ஆனா சாட் ஜிபில இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை எங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து சாட் ஜிபிடியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பயங்கர ஹெவியான சர்வஸ் ஹெவியான சிப்புங்க ஓகே என்விடியா ஹெச் ஹண்ட்ரட் நிறைய நிறைய ரிசோர்சஸ் தேவைப்படுங்க சிப் ஹார்ட்வேர் நிறைய தேவைப்படுது இந்த பக்கம் பாத்தீங்க இருபதுக்கு 0.5 மக்கள் எல்லாமே ஹையஸ்டா ப்ரிஃபர் பண்றது வென் கம்பேர் டு சாட் ஜிபிடி ஓபன் ஏஐ தாங்க ஓகேவா இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அண்ணா அப்படின்னு நீங்க ஒரு வார்த்தை கேட்கலாங்க ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது ஒவ்வொரு டோக்கனையும் எடுத்து ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மொத்தமா இருக்கிற மாடலுக்கு அதை யூஸ் பண்ணாம அந்த மாடல் இருக்கிற ஒரு மாடல் வந்து சின்ன சின்ன மைக்ரோ சர்வீசஸ் மாதிரி உருவாக்கிட்டாங்க அந்த சின்ன மைக்ரோ சர்வீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதை வந்து இந்த ப்ராப்ளம ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க ஸோ மொத்த மாடலும் பயன்படுத்தாம அந்த மாடலோட ஒரு சின்ன பீஸ் பயன்படுத்துறதுனால இது ரொம்ப எஃபிஷியண்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பயாசிங் பயாசிங்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ரெண்டு ரிசோர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரே ரிசோர்ஸ்க்கு எல்லா வேலையும் தராம பேலன்ஸ் பண்ணி 
ஓவர் யூட்டிலைஸாக இருக்கிறத கொஞ்சம் குறைச்சி அண்டர் யூட்டிலைஸாக இருக்கிறதுக்கு பயாஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுனால வேலை வந்து சூப்பராக இருக்குங்க எஃபிஷியண்டாக ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ண முடியுதுங்க ஓகேவா அதனால் வந்து நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிடக்ஷன் ஜிபியூ யூசேஜுங்க ஸோ கிராஃபிக்ஸ்க்கு உங்களுடைய மாலிக்க சிப்போட யூசேஜை நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குறைக்கிற தொட்டு இதோடைய காஸ்ட் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரி சாட் ஜிபிடிக்கும் டீப் சிக் ஆர் ஒன்க்கும் என்னங்க வித்தியாசம் மெயினான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சார் நம்ம பார்க்குற ஃபஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சாட் ஜிபிடியை விட டீப் சிக் ஏ வந்து எயிட்டி செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு தே ஆர் ப்ரிஃபரிங் டீப் சிக் ஏங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஸோ கம்பேர் டு ப்ராப்ளம் சால்விங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இதை விட இது வந்து கம்பேரிட்டிவ் பயங்கரமான ப்ரொடக்டிவ் பூஸ்ட் கொடுக்கக்கூடிய கேபிலிட்டி இருக்குங்களா இட் திங்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ப்ரொடிக்ஸ் சாட் ஜிபிடியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நிறைய டெக்ஸ்டல் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு ஒரு போய் மெழுதிடும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்காதுங்க இவன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்டிமெண்ட் அனலைசிஸ் பண்ணி நம்ம மனுஷன் வந்து எப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணி ஒரு போயம் எழுதி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் மிமிக் தி ஹியூமன் பிஹேவியர் கேரக்டர் இருக்குங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவன் நைன்டி டூ பர்சன்ட் அக்யூரசி கொடுக்குறாங்க இங்கே செவன்டி எயிட் பர்சன்ட் அக்யூரசி கிடச்சிட்ருக்குங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் அ மல்டி மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சாட் ஜிபிடி வந்து வெறும் டெக்ஸ்ட் வச்சு மட்டுமே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி வந்து ஏஐ ஒர்க் ஆகுங்க ஆனால் வந்து டீப் சிக் அப்படி கிடையாது டெக்ஸ்ட் இமேஜ் ஆடியோ வீடியோன்னு எல்லா வகையான பத்து டிஃப்ரெண்ட் வகையான டேட்டா டிப்ஸை பயன்படுத்துங்க வென் கம்பேர்ட் டு சாட் ஜிபிடிங்க ஸோ இட் லேர்ன்ஸ் ஆன் தி ஃப்ளை அடாப்டிவ் லேர்னிங் ஸோ அடாப்டிவ் லேர்னிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டீப் சிக் ஏஐ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ் மந்த்தில் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குங்க எப்படின்னா வந்து எங்கெல்லாம் மிஸ்டேக் இருக்கோ ரெக்கவர் பண்ணி ரெக்கவர் பண்ணி மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகக்கூடிய கேபபிலிட்டி இருக்குங்க நம்மளுடைய டீப் சிக் ஆர் ஒன்க்கு ஆனால் ஜிபிடி அப்படி கிடையாதுங்க அது வந்து அது ட்ரைனிங்கால் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகலைன்றது தான் பெரிய பிரச்சனைங்க அதாவது கரெக்டான ரிசல்ட் கொடுத்துருந்துச்சுன்னா வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லைக் அந்த எப்படிலாம் கரெக்டாக பண்ணமோ அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுதுங்க தப்பாக கொடுத்துருந்தா அது திருத்திக்கக்கூடிய கேபபிலிட்டி இருக்கிற மனுஷனை மாதிரி அடாப்டிவ் லேர்னிங் வந்து இந்த டீப் சிக் ஏக்கு இருக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயங்க ஸோ இப்போ வந்து சாட் ஜிபிடி அண்டு டீப் சிக் உடைய ரியல் வேர்ல்டு இம்பாக்டை பற்றி பார்க்கலாங்க ஹெல்த் கேரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிசீஸை டயக்னோஸ் பண்ணுறதுல நம்ம டீப் சிக் ஏ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் அக்யூரஸ் இருக்கு அதே சாட் ஜிபிடி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இருக்கு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இது ரியல் வேர்ல்டு சேலஞ்ச் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணக்கூடிய கேபபிலிட்டி இருக்குங்க இப்போ அந்த ரியல் வேர்ல்டு ஒவ்வொன்றா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்க்கலாங்க ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் இமேஜஸை கூட வந்து இது ஸ்கேன் த்ரூ பண்ணக்கூடிய கேபிலிட்டி இருக்குங்க நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் அக்யூரசி கொடுக்குதுங்க ஏர்லி ஸ்டேஜ் கேன்சர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுல நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் அக்யூரசி தருதுங்க அதே சாட் ஜிபிடி வந்து டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் பார்க்குங்க இமேஜை ப்ராசஸ் பண்ணுற ப்ரில்லியன்சி அதில் கிடையாதுங்க அடுத்து எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமா அதுக்கு ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணுறதா இருந்தால் வென் கம்பேர் டு சாட் ஜிபிடி தேர்ட்டி பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பர்சனலைஸ்ட் ட்ரெயினர் அதை உருவாக்க முடியுமா நான் வந்து அது டீப் சிக் ஏ மூலமாக உருவாக்குற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து க்ரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவார்ட் வின்னிங் ஆட் கேம்பைன்ஸ் மனுஷனை விட ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபாஸ்ட்டாகவும் எஃபிஷியண்ட்டாகவும் வந்து லைக் க்ரியேட்டிவாக வந்து டீப் சிக் ஏ வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்குங்க ஸோ எப்படிலாம் ஒர்க் பண்ணுதுனா வந்து ஒரு ஐடியாவை பிரெயின் ஸ்டாம் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் வீடியோஸை எடிட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் மியூசிக்கை கம்போஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு அவார்ட் வின்னிங் ஒரு டேட்டா வந்து உருவாக்குறதுல இவன் பயங்கர பிரில்லியண்டாக இருக்கான் வென் கம்பேர்ட் டு சாட் ஜிபிடிங்க ஆஸ் யூஷுவல் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் மில்லியன் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸை வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அனலிசிஸ் பண்ணி த பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் சாட் ஜிபிடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான சயின்டிஃபிக் டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணவே தெரியாதுங்க ஸோ இதுதான் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளங்க இப்போ நான் காமிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு கிராஃபிக்கல் சார்ஸுங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பெஞ்ச் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாட் ஜிபிடி இது பக்கத்தில் கூட நெருங்க முடியாத மாதிரி தான் இருக்குங்க சரி இப்போ நம்ம
டீப் சி ஏஐ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக சில இன்ஃபர்மேஷன் பாட்டமில் கொடுத்துருக்குது என்னால் பார்க்க முடிஞ்சுங்க சரி ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் என்ன பண்ணால் சைனாவில் இருக்கிற ஒரு நியூஸ் எடுக்கணும்னு பார்த்துங்க ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சைனீஸ் பிரசிடென்ட் ஜி ஜின்பிங் அண்ட் ரஷ்யன் பிரசிடென்ட் விளாடிமிர் புதின்னு போட்டங்க பார்த்தா ஓப்பன் ஏஐயில் எனக்கு டேட்டா வருது டீப் சிக் ஏஐயில் எதுவுமே டேட்டா தரமாட்டுறாங்க சாரி தே தஸ் பியாண்ட் மை கரண்ட் ஸ்கோப் நம்ம கொடுத்து முடிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்படின்னா வந்து சைனீஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இதில் எடுக்க முடியலன்னு தெரிய வருதுங்க ஸோ ரொம்ப ஓப்பனாக வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு இதில் தரல அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் காம்ப்ளெக்ஸான மாடல் எதுனா இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க நான் அதை பண்ணி தரேன்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க சரி ஓகே நான் அதே மோடின்னு போட்டு பார்த்துங்க ஒர்க் ஆகுதுங்க ஸோ சைனாவுடைய எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் லீகலாக அவங்க தரமாட்டான்றாங்கன்றது தான் இதுலேருந்து தெரிய வருதுங்க எந்த ஏஐ மாடல் விச் ஏஐ மாடல் இஸ் பெஸ்ட் அப்படின்ற உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அதுக்கான பதில் நான் சொல்லி முடிக்கிறேங்க டீப் சீக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னோவேட்டிவாக டிசைன் பண்ணணும் ஒரு ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளமுக்கு நான் ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னா டீப் சீக்ன்றது சூப்பரான ஒரு ஏஐ டூலாக இருக்கும் அதுவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜென்ரலான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கலெக்ட் பண்ணால் வந்து சேட் ஜிபிடி தான் பெஸ்ட்டாக இருக்குங்க இன்றைக்கி நான் உங்கள்ட்ட நிறைய விஷயம் பேசியிருக்கேன் ஏஐ டாமினேட் பண்ண போது நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரிங்க ஐடிக்குள்ள நுழையணும் வெளிநாட்டுக்கு போகணுங்க கெரியர் கேப் இருக்குது யாராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஐடிக்குள்ளே நுழைய முடியும் நம்பிக்கையோட போராடுங்க உங்களுக்கு என்ன கைடன்ஸாக நான் தரது தயார் இருக்கேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கேன் என்னோட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற எங்களுடைய கோர்ஸோட டீட்டெயில் தான் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன கைடன்ஸாக நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களோட அண்ணன் வெங்கடம் விக்கிட்டிகன் கா